ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഗിയർ ക്യൂബാണ് ഇതാണ് ഗിയർ ക്യൂബ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ക്യൂബിൽ കണ്ട പോലെയല്ല ഇത് ഈ ക്യൂബിന് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഈ പീസുകളാണ് ഗിയർ പീസുകൾ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പം റൈറ്റ് സൈഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൊട്ടേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സൈഡുകളെല്ലാം റൊട്ടേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഈ ഗിയർ വെച്ച് ഈ ഒരു പീസ് ഗിയർ പീസ് വെച്ച് ഇതിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള പീസുകളും റൊട്ടേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറി വരുന്നുണ്ട് ഗിയർ ക്യൂബിനകത്ത് ഒന്ന് ഗിയർ ക്യൂബ് എക്സ്ട്രീം രണ്ടാമത്തേത് ഗിയർ ക്യൂബ് അൾട്ടി അൾട്ടിമേറ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഗിയർ ക്യൂബ് എക്സ്ട്രീം ആണ് അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ തൊട്ട് കുറേ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രീം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീമിനകത്താകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഈ നാല് പീസുകൾ കാണാം ഈ ചെറുതായി ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഈ നാല് അതായത് ഈ കളർ നാലും സെയിം ആണ് ചെറിയ ഒരു പീസാണ് ചെറിയൊരു എഡ്ജ് പീസാണിത് ഈ നാലും സെയിം കളറാണ് പക്ഷേ ഗിയർ ക്യൂബ് അൾട്ടിമേറ്റിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നാലും നാല് കളറായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ എക്സ്ട്രീമിലാകുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കുറവായിരിക്കും ഈ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കുറവായിരിക്കും അൾട്ടിമേറ്റിലാകുമ്പം ഇതും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ആൾക്കാർ നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതാണ് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പം ഈ സെൻറ്ററിലാകുമ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഈ രണ്ടെണ്ണം ഈ അതെല്ലാം സെയിം കളർ തന്നെയാണ് വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രീമിനകത്ത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നില്ല പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റിനകത്താകുമ്പം അതും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗിയർ ക്യൂബ് എക്സ്ട്രീം എങ്ങനെയാണിത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഷഫ്ൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗിയർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷഫിളുടെ ഉള്ള ഒരു ഷഫിളായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുക ഈ നാല് പീസുകളും ഗിയർ പീസുകളാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ നാല് പീസുകൾ ഗിയർ പീസുകളാണ് പക്ഷേ സെൻറ്ററിൽ ഈ പീസുകൾ നോക്കുക ഇത് ഗിയർ പീസുകളല്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ഈ പീസുകൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ഈ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഏകദേശം സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന ഈ പീസുകൾ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇതിനെയെല്ലാം ഒരു സെൻറ്ററായിട്ടൊന്ന് അലൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സെൻറ്ററായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുക എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് റെഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററും റെഡ് ആയിരിക്കണം ഇതും റെഡ് ആയിരിക്കണം സെൻറ്റർ ഇപ്പം ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ഗ്രീൻ ആയിരിക്കണം ആ രീതിയിലാണ് എനിക്ക് അലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ആണ് ഇത് റെഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓറഞ്ച് പീസിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ സെൻറ്ററും ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കണം ഇതും ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു പീസ് ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നോക്കുക ഓറഞ്ച് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ഓറഞ്ചിനെ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓറഞ്ച് പീസ് എവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എൻ്റെ ഈ ഒരു ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഈ ബാക്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഫേസ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്ററും ഓറഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നു എൻ്റെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ഓറഞ്ച് പീസ് തന്നെ കിട്ടി അതിനുശേഷം ഇത് ബ്ലൂ ആണ് അപ്പോൾ സെൻറ്ററും ബ്ലൂ ആയിരിക്കണം ഇതും ബ്ലൂ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്ലൂ പീസ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നേരെ ബാക്ക് സൈഡിലുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ആർ ടു ഇൻവേർട്ടഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേ ബ്ലൂ വന്നു പക്ഷേ സെൻറ്റർ ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ആർ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യുന്നു ഇത് പർപ്പിളാണ്
ബ്ലൂ ഇത് ഓറഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് യെല്ലോ റെഡ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു യെല്ലോ റെഡ് പീസിനെ ആയിരിക്കും അടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ യെല്ലോ റെഡ് പീസ് എവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ യെല്ലോ റെഡ് പീസ് നമ്മുടെ തൊട്ട് താഴെയാണ് വരുന്നത് യെല്ലോ ഉണ്ട് റെഡ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്കിതിനെ തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണം മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് യെല്ലോ റെഡിനെ എനിക്ക് ഈ യെല്ലോ റെഡിനെ എനിക്ക് ടോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പം ഇതെൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഫേസ് ആണ് ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട പീസിനെ ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഞാൻ ബാക്കിൽ കൊണ്ടുപോകും ബാക്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഞാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും യെല്ലോ യെല്ലോയും തമ്മിൽ മാച്ചായി ഈ റെഡ് റെഡ് തമ്മിൽ മാച്ചായി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് എൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനെ മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഈ സെൻറ്റർ പോയായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് ക്ലോക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് സെൻറ്റർ പോയായിരുന്നു അതിനെ തിരിച്ച് പഴയ പോലെ ആക്കുക അത് തിരിച്ച് പഴയ പോലെ ആക്കി സെൻറ്റർ യെല്ലോ ഗ്രീൻ വരുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ച രണ്ട് പീസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോ വേണം ഇവിടെ യെല്ലോ വേണം ഇത് യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതും ഗ്രീൻ ആയിരിക്കണം കാരണം സെൻറ്റർ ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ആ ഒരു ഡയഗണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത യെല്ലോ നോക്കുക അടുത്ത യെല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ഒരു യെല്ലോ കളറിനെ ഈ ഒരു യെല്ലോ ഓറഞ്ച് പീസിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ ഇത് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ യെല്ലോ ബ്ലൂ ആണ് അപ്പം ഇത് മാച്ച് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പം താഴെ ഒരു യെല്ലോ പീസ് ഉണ്ട് അതുമായിട്ടായിരിക്കണം ഞാൻ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കുക ഇതൊരു യെല്ലോ ഓറഞ്ച് പീസാണ് ഇതും ഒരു യെല്ലോ ഓറഞ്ച് പീസാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് ഞാൻ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ മാച്ചായി എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഡൗൺ ലെയർ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ഈ നാല് പീസുകളും യെല്ലോ ആയി നാല് പീസ് പക്ഷേ സെൻറ്ററിലെ യെല്ലോ പോയി പക്ഷേ നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ യെല്ലോ യെല്ലോ ആണ് വേണ്ടത് സെൻറ്ററിലും കൂടെ യെല്ലോ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇത് പഴയ പോലെ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഡൗൺ ലെയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഞാനൊന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് പർപ്പിളാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ബ്ലൂ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡ് വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ യെല്ലോ വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളുടെ ഫേസ് യെല്ലോ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ യെല്ലോയെ ഈ ഡൗൺ ലെയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ട് തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യെല്ലോ സെൻട്രലി യെല്ലോ ഇതും തമ്മിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് യാതൊരു മാറ്റം വരത്തില്ല അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളുടെ ടോപ്പ് ലെയറിലെ യെല്ലോ സോൾവായി അതുപോലെ തന്നെ കോറൽ പീസുകൾ ബ്ലൂ റെഡ് ഗ്രീന് ഓറഞ്ച് അത്രയും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ലെയറിലെ നാല് യെല്ലോ വന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോട്ടം ലെയർ പർപ്പിൾ കളറാണ് ഈ നാലെണ്ണം പർപ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ നാല് ലെയറും പർപ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കോർണേഴ്സ് സെയിം അല്ല ഇതിപ്പം ഗ്രീൻ ആണ് ഡയഗണലായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇത് ഗ്രീൻ അല്ല പക്ഷേ ഇത് ഗ്രീൻ അല്ല അപ്പോൾ ഇതും ഗ്രീൻ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റർ റെഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് റെഡ് ആയിരിക്കണം ഇതും റെഡ് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഇത് ഓറഞ്ച് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ബ്ലൂ തമ്മിൽ മാച്ച് ആകുന്നത് പക്ഷേ ഇതും ബ്ലൂ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന
ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ പീസുകളെ തമ്മിലാണോ എനിക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ആണ് അതിനെ ഞാൻ ഫേസ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്നു ഫേസ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു അൽഗൃത ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അൽഗൃത ഇതാണ് ആർ ടു അപ് ഡി പ്രൈം ആർ ടു പ്രൈം ഡി ആർ ടു യു പ്രൈം ആർ ടു പ്രൈം അപ് ആർ ടു യു പ്രൈം ആർ ടു പ്രൈം അത്രയും ചെയ്തു നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതിനൊന്നും യാതൊരുവിധ ചേഞ്ചും വരത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പീസുകൾ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക ഓറഞ്ചും ഗ്രീനും തമ്മിൽ ഇവിടെ വന്ന് മാച്ചായി റെഡും ഗ്രീനും തമ്മിൽ മാച്ചായി അതായത് ഇത് വന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തു ഇത് പർപ്പിളാണ് ഞാൻ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് ബ്ലൂ റെഡ് ആണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്ലൂ റെഡ് ആണ് ഇത് ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ ആണ് ഈ ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ പീസ് ഇവിടെയും പോകണം ഈ റെഡ് ബ്ലൂ പീസ് ഇവിടെയും വരണം അതായത് ഇതിനെ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഫേസ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്നു സ്വാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഈ രണ്ട് പീസുകളെയാണ് അപ്പോൾ സെയിം അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ആർ ടു അപ് ഡി പ്രൈം ആർ ടു പ്രൈം ഡി ആർ ടു യു പ്രൈം ആർ ടു പ്രൈം യു ആർ ടു യു പ്രൈം ആർ ടു പ്രൈം മാച്ചായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം യെസ് ബ്ലൂ റെഡ് അതായത് നമ്മളുടെ എല്ലാ സൈഡുകളും നമുക്ക് എല്ലാ കളേഴ്സും കൊണ്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടി ബോട്ടം ലെയർ നാലും പർപ്പിളായി ടോപ്പ് ലെയർ എല്ലാം യെല്ലോ ആണ് അപ്പം ഇത്രയും നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടോപ്പ് യെല്ലോ ആണ് നമ്മുടെ ബോട്ടം പർപ്പിളും ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് ഗിയർ പീസുകൾ നോക്കുക ഈ നാല് ഗിയർ പീസുകളെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ യെല്ലോ ബ്ലൂ പീസാണ് അത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് യെല്ലോ ഈ നാല് പീസുകളിനകത്തും യെല്ലോ ഉള്ള പീസ് നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ യെല്ലോ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് യെല്ലോ ഇല്ല ഇത് പർപ്പിളും ബ്ലൂ ആണ് ഇത് പർപ്പിളും ഗ്രീനും ആണ് ഇത് ഓറഞ്ചും പർപ്പിളും ആണ് അതായത് പർപ്പിളുള്ള പീസുകളെല്ലാം താഴെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നിട്ട് യെല്ലോ ഉള്ള താഴെ യെല്ലോ ഉള്ള പീസുകളെല്ലാം മുകളിലുമാണ് വരേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിനെ അലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് യെല്ലോ ഉള്ള പീസുകളെല്ലാം ഇവിടെയാണ് മുകളിലാണ് അലൈൻ ചെയ്യണം പർപ്പിളുള്ള പീസുകളെല്ലാം താഴെ അലൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മേളിൽ കിടക്കുന്ന പർപ്പിൾ പീസുകളെല്ലാം താഴത്തേക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക താഴെയുള്ള എല്ലാ പീസുകളെല്ലാം ടോപ്പിലേക്കും സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക കൊണ്ടുവന്ന് അതായത് താഴെയുള്ള പീസുകളെല്ലാം മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അലൈൻ ചെയ്യുക മേളിലുള്ള പീസുകളെല്ലാം താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് അലൈൻ ചെയ്യുക പർപ്പിളും യെല്ലോയും അപ്പം ഇതിനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് ബ്ലൂ യെല്ലോ അത് ടോപ്പിൽ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് അടുത്തത് നോക്കുക പർപ്പിള് ബ്ലൂ ആണ് പർപ്പിൾ ബ്ലൂ പീസ് താഴത്തേക്ക് പോകണം ഇത് താഴത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് താഴെയുള്ള ഒരു യെല്ലോ പീസ് സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ മേളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യണം അതിൽ അൽഗ്രത ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് പർപ്പിള് ബ്ലൂ പീസിനെയാണ് നമുക്ക് താഴോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെങ്കിൽ അതിന് സമാനമായിട്ട് ഈ ഒരു യെല്ലോ ഗ്രീൻ പീസിനെയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫേസ് ആയിട്ട് പിടിക്കുക അതായത് ഏത് പീസിനാണോ എനിക്ക് താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതിന് എൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നിർത്തി ടോപ്പിലായിട്ട് നിർത്തുക ഏത് പീസിനാണ് താഴെ നിന്ന് മേളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതിന് എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നിർത്തുക അപ്പോൾ ഈ ഞാനൊരു ഈ യെല്ലോ ഗ്രീൻ പീസിനായിരിക്കണം മേളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഈ ഒരു പീസിനെ ഞാൻ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഫേസ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്നു ഫേസ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അൽഗൃത ഉപയോഗിക്കുകയാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അൽഗൃതമാണ് അൽഗൃതം നമ്മൾ അഞ്ച് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് അത് മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അൽഗൃത ഇതാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫേസ് ആയിട്ട് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആർ ടു യു ആർ ടു പ്രൈം യു പ്രൈം ഒന്ന് ആർ ടു യു ആർ ടു പ്രൈം യു പ്രൈം രണ്ട് ആർ ടു യു ആർ ടു പ്രൈം യു പ്രൈം മൂന്ന് തവണ ചെയ്തു ആർ ട
same algorithm and answer on repeat here algorithm r2 u r2 prime u prime on the r2 u r2 prime u prime on the way r2 u r2 prime u prime on the way r2 u r2 prime u prime on the r2 u r2 prime u prime okay yellow red piece of melee on the now purple red piece of the boy in your piece name would a from all the motor moon yellow piece i on a line in your number you do other purple green piece on a po yellow orange piece of melee game on a pardon in the right side letter to know from your evil and we're in the right side right on the other number of people is in your team is in your team with you say my girl then answer or pt r2 u R2 prime U prime on I R2 U R2 prime U prime under R2 U R2 prime U prime on R2 U R2 prime U prime Nala R2 U R2 prime U prime okay Topler in all gear piece room yellow color all right so in the bike there number nine piece room purple all right them my number of sappy those you जो हमारे नमला फर्स्ट बार आवश्यक भी किया ना, नहीं आठवें सेकंड बार लेके नमला करके आना, अपन सेकंड बार तो हमको बात चाहिए, ओके, अपन इधर अंदर गलम, इधर वाले कार्ड टोड़ा दिले, निंगल कंदर गलम डाउट्स अंदर गलम देवाई, निंगला कमेंट बॉक्स में मेंशन चाहिए, देवाई सब्सक्राइब चाहिए।